Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, primer macete de la nueva expansión de Hearthstone Viaje a la ciudad sumergida ¿Y qué tenemos por aquí? Sacerdote Silencio, Silent Priest Vuelve a estándar desde hace bastante tiempo Que no se ve este mazo en estándar Y esta vez eh, Blizzard le ha querido dar Sinergias de silencios al sacerdote en esta expansión Y esto es lo que tenemos, ¿vale? Un mazo barato, un mazo que me encaja bastante bien para traerlo los primeros días, ya que no queremos, como bien dije en el canal secundario, no queremos invertir recursos los primeros días de expansión, ya que todavía no sabemos qué es lo que será fuerte, qué es lo que será meta. Y este mazo, pues bueno, encaja bastante bien para que podáis eh, disfrutar los primeros días de mazos que tienen bastantes cartas de la nueva expansión, pero que no son cartas caras, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, este es el mazo que os traigo, la lista original llevaba esta legendaria de aquí, que si la queréis meter, pues la introducís y listo, yo no la tengo, y en sustitución pues metí Espíritu Guía, también llevaba una copia de infusión de poder, no me gustaba esta carta, y metí Maestra de Campos de Batalla, metí estas dos cartas, ¿vale? Por las dos que he mencionado ahora mismo. Y todo lo demás es bastante económico, excepto la ofrenda de los Naru, que es épica, todo lo demás común y poco común. Así que nada, eh, vamos a echar unas cuantas partiditas para que veáis el mazo en acción, eh, guía de mulligan bastante sencillita, esta carta es muy buena sobre todo en enfrentamientos más tempo contra por ejemplo robots o contra por ejemplo mazos que te ponen bastante mesa en los turnos iniciales, porque silencias y encima pues haces daño a mesa, cosa que está bastante bastante bien, el mazo tiene bastante robo, tienes esto, tienes esto, tienes esto que te roba un hechizo de sagrado y de sombras, esto que también descubres un hechizo de tu mazo, por lo tanto, pues bueno, tienes bastantes recursos, con la clíriga también puedes robar más, en fin, está bastante bien, así que nada, vamos a echar unas partiditas, gente, let's go, no me enrollo mucho más, os dejo el macete por la derecha, y listo. Veamos. Por cierto, en el canal secundario intentaré subir eh, macetes... Con cartas nuevas adaptados al formato salvaje, ¿vale? También intentaré pues traer eh, que sean mazos económicos para que todos los podáis jugar. Sin ningún tipo de problema. Hostias, tenemos... Eh, tenemos esto y esto que está muy bien. Creo que me lo voy a quedar. Bueno, a ver, ¿será Brujo Murlocs? No lo sé. No lo sé. Es misión. Mm. Vale Es misión Igual hasta sin cartas nuevas, ¿no? Es posible <ríe> Es posible, sí Que sea misión sin cartas nuevas O con una o así Vale, no sé si hacer a tempo esto Aunque... Aunque no inflija daño Mira, sí Sí, ahora, ahora sí que es 100% que lo voy a hacer 100% Sí, sí, sí Vale Full tempo Robo, pues bueno, con las clérigas algo podríamos robar En caso de que nos dañe algo Y si no, pues espíritu guía en el 5 Para poder robar un par de hechizos Que me mate... Vale. ¿Merece la pena tradear eso? Más que nada para robar. Creo que sí, ¿no? Un par de draws. Eh, vale. Auge o ermitaño. Área de 3 nos remueve todo, ¿eh? Por lo tanto... Tal vez quiera esto. O ritual, pero ritual... Es lento, tío. Es lento el ritual, eh. Esto para salirme del rango de algún área. Y jugarlo ya, pero... Me queda... Bueno, me... sí, me quedaría sin silencios para después esto. Ah, supongo que es... Supongo que sí, eh. Sí. Sí, porque aquí... Es que se queda toda 3 de salud y me da muy. Me da mucho mal rollo. 
mucho mal rollo que se quede todo así. Por lo tanto... Orador del Sino. Simplemente a tempo para ganar velocidad. Bueno, para ganar un poco de... Para que, para que no le meta tanto damage. Ah, tengo que... Y le he posicionado mal. Sí. Sí, sí, le he posicionado mal. Los tenía que haber pegado juntos de cara al próximo turno. Pero bueno, igual pues, sacrifico una clériga. <ríe> si hace falta. Me, me matará y tal vez me mate una clériga. Eh. Pero me tiene que matar esta. Vale, eso es lento. ¿Qué es esto? Está muerto, eh. Está muerto. Pero bueno, la, la, la he liado, la he liado. Vosotros, gente, no la liéis, eh. Vosotros no la podéis liar. O sea, al principio no llevaba esta carta. Entonces también... Tampoco estoy muy acostumbrado a jugar con ella porque al principio no la llevaba. Y luego dije, tío, le falta un, pel un pelín de pegada en cuanto a que muchas veces... Sí que tienes esbirros, pero no llegas a finalizar. Y al final la añadí y creo que es una buena inclusión esa carta. Vale, primera partidita. Luego pues también sinergias interesantes que tienes. Eh, vale, será... Esto va a ser Mech Paladin, eh. O sea, Mech, Mech Mate. 100%. Va a ser Mago, Mago Robot. Por lo tanto, esta carta puede ser útil. Si me entra algún silencio... Como una hoja, una hoja faca o algo así. Si me entra algo de eso... Porque el esbirro de 4 entra un poco tarde. Va a ser, va a ser ese mazo, 100%. O, na, o Nagas o algo así, pero más bien robots, yo creo. Vale, pues Clériga en el 1. Mira, hoja faca la tenemos por ahí. Bueno, a ver, esto siempre es molesto de cara... Pegar un toque y curar. Bueno. Me imagino que será robots. Me imagino. Nunca lo sabremos, tal vez. Hola. Ayuda. Salud. Sí, sí estaba, ¿no? Bueno, en fin. Sí está, tío. Está tocando las cartas. No entiendo qué está haciendo, la verdad. Y no entiendo qué está haciendo. Sí, sí, sí está, sí está. Claramente está. Claramente. Ermitaño. Vale, a la vuelta podemos silenciar eso. Y... Él puede hacer un turno bastante puñetero, porque tiene descuentos. Quizás todavía no, pero... Pero si ha descontado el 4-3, eh, cuidado. Cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Bueno. Sí, yo creo que Mago Robots está un pelín por encima por el 4-3, ¿no? Y porque, por la capacidad de descontar. Fuego en oferta que comercia. ¿Vale? Error, cubo caliente. Vale. Júgame otro, Mech. Júgame otro. Que te los mato. Está tardando muchísimo, tío. Me está dando mucha pereza. Es que encima está. Lo peor de todo es que está. O sea, a esa, a esa gente sí que no la entiendo. Pero bueno.
Vale, metemos esto. No está mal. ¿Hay algún herido? Vale. ¿Cómo vuelve este señor? No puede, ¿no? Eh, lo veo complicado. Lo veo bastante complicado, la verdad. Clériga 4-8, ni tan mal. Y luego esto siempre está bien, porque claro, lo juegas, lo silencias y recupera las stats. Y puede atacar. Vale. Los taunts son molestos, pero eso al final solo le ralentiza un turno. Sí, 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 sí. Ah, aquí a ver, aquí juego espíritu guía a tempo, ¿eh? Y ya estaría. Tampoco tiene mucho más. Sí, tampoco tiene mucho más esto, ¿eh? Bueno, no sé si está, lo está haciendo aposta lo de ropear todos los turnos, tío, pero... Porque es que claramente está. O sea, está tocando las cartas y no tiene nada más que hacer en el turno. Por lo tanto, tío, no, no entiendo no entiendo la gente que no le da listo, ¿sabes? O sea, estás claramente y no pasas turno, pues... Pues bueno. Ok. Ok. Ah, ah, yo, a ver, yo ahora porque estoy grabando Pero si no A esta gente le hago lo mismo O sea Y más cuando igual estoy ya claramente ganando ¿Sabes? Cuando estoy claramente ya ganando lo que sea Que tú me ropeas todos los turnos Perfecto, yo te hago lo mismo Tal cual O sea, para mongolo Ya que te pones mongolo Pues nos ponemos los dos mongolos Y ya está No, <risa> es que Porque muchas veces sí que igual, pues, pues, yo que sé, pues esa gente está haciendo algo, lo que sea. Pero es que claramente lo que está haciendo es, eh, en el momento en el que acaba su turno, no darle a la cuerda. O sea, no darle a listo, ¿sabes? Y ya está. No tiene ningún sentido, pero bueno. <risa> hay gente para. Hay gente para todo. En esta vida. Sí, hay gente para todo, la verdad. Bueno, que se acabe la partida ya cuanto antes. Y listo. Bendecir... Aquí, ¿no? Curamos antes. Para robar un par de cartas. A ver, vamos a hacer esto... Es letal. No me llega. Voy a hacer esto. Pillamos un... Eh, doble bendecir, ¿vale? Se nos muere Se nos muere Vale, GG's Ok Bueno, primera, primeras dos partiditas Sin mucho problema a ver si nos da tiempo a jugar un par de ellas más. Y listo. No tiene más. Contra Druida. Vale. ¿Qué será, tío? Es que si es Druida Ramp, esto no, no, es, no es bueno, ¿eh?
Y Elemental Radiante tiene cóleras. Por lo tanto, yo creo que aquí es eso, ir a por bichos de este estilo, tratar de jugarlos rápido, pero no sé. Y si es token, pues mala suerte. Pues sí parece token, sí. Vale, pues entonces tendremos que pillar el hechizo de uno, de hacer daño en área. Si no... Si no jodidos. Sí, si no jodidos estamos. Esto a la vuelta. Podríamos meter en el 4 un ritual y ponernos bastante por delante. No creo que mate este 4-8. Lo dudo bastante, pero bueno, tiene ahora su turno 2 entero para... Igual no es ni tokens, ¿eh? Lleva, le, lleva esto. Así que es... Igual no, no, igual no es tokens, igual no es tokens. Bendecir, vale. De acuerdo. Pues sí, va a ser ritual a la vuelta. Es lo que más por delante me pone. Y luego encima puedo puedo pillar eh, lo del fondo con, con el hechizo de cero. No, 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 esto no es... Al, al principio parecía que sí por, por esta carta, pero simplemente lleva esa carta y ya está. Esto de hecho es que ni lo voy a, ni lo voy a tradear. Que va. Lo único, por si lleva gigantes de mar o algo así, que haya más mesa, pero es que no voy a perder cuatro años por matar uno a uno, lo siento. Lo siento, pero no. Y a partir de aquí esto ya es eh, jugar jugar bendecires y movidas así para tratar de, at de atracarle cuanto antes. Iluminar. Pues sí, 100%. Esto. De hecho, podría robarlo. Podría robarlo y llegar a plantar bastante mesa, pero prefiero hacerlo con, junto con esto, ¿no? Y aquí simplemente hacer voluntad, bendecir. Y a la vuelta jugar esto into eso. Sí, ¿no? O incluso, a ver, ¿puedo, puedo jugar uno y uno? No, pero es que esto... Es que esto son mucho, es mucho daño antes, ¿eh? Esto es mucho daño antes, tío. Esto es mucho daño antes. De hecho, podría, podría ya mismo poner mesa... Y tratar de igual ya de cerrar partida. A tomar por saco. Ya está. Sí, sí. Ah, lo hago ya y punto. No espero, no espero. Prefiero el tempo que me da todo esto. Es que por 8 manas, ¿cómo se quita todo esto? ¿Sabes? Es muy difícil. O sea, aquí escamas. Limpias el 13-13, pero lo demás no lo limpias. Claro, es eso, ¿no? El 13-13 sí te lo quitas, pero lo demás no te lo quitas. Y te mato. Vale. Ah, es que luego sí, podía copiar los 7 7 pero es que ya, no sé, prefiero la velocidad de hacerlo ese turno, ¿no? Vale, todo fuera, ¿no? Todo esto fuera. Va a ser match, ¿no? Imagino. Imagino que sí. Bueno, salimos de clériga. Ermitaño, mira, ermitaño en combinación a eso no está mal, ¿eh? No, no está mal. Es rápido. Si me, juego, si me coinea el, el 1-3, se lo puedo limpiar. Ah, es de Nagas. Vale. Pues aún así... Hombre, puedo, puedo hasta jugar bendecir aquí, tío. Y 
Esto y esto. A pesar de que gasto dos cartas. O bendecir. No, bendecir no me gusta. Nah, se lo limpio. Y a la vuelta pues ya veremos si hoja faca o bendecir aquí. Probablemente sea bendecir aquí. Que es donde puede ser más molesta la clériga, ¿no? Le visca. En el 4-3 supongo. Para congelarlo. No lo hace. Ah, no lo hace, vale. Uf, con esto aquí. Sí, 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 sí. No, 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 sí, sí. Con esto en el 4 sí que te... Sí que te curvo la hoja faca, sí. Sí, sí, sí. Si no llegamos a top de quear esto, no. Pero te, te la curvo, te la curvo. Así que te, aquí sí. Sí, porque... Nada, te meto una copia de locos y... Lo que pasa es que no puedo matárselo, ¿no? ¿Qué me dices, tío? Bueno, ahora con eso sí. Hostias, esto es, ha sido un buen top deck, ¿no? Y bendecir en la clériga, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya nos estamos quedando un poquito sin recursos, ¿eh? Puede ser peligroso, pero... Otra opción es curar trade, doble trade, pero... Nah, prefiero esto. No sé por qué, no sé por qué le he matado con la clériga. La verdad, he perdido un punto de daño. Bueno, no pacha nada. Vale. Ok. Auge... Creo que empezamos por auge, ¿no? A ver. Curamos. Marisco, arisco. Cambiazo, ¿no? Es posible. Ahora mismo. Vale. Esto y esto es muy bueno. Pero es una sinergia un poco cara Ahora mismo Vale Y... ¿Qué más haces? Y orbe ahí Vale Puedo robar. Voy a hacer esto primero. <risa> vale. Mira, este es bueno luego para silenciarlo después. Bendecir. A bendecir es muy bueno, eh. Aquí. Creo que lo hacemos. Vale. Mm, vale, tenemos esto en esto. Está bastante bien. Tenemos esto para seguir robando. Ventisca. Vale. Nada, es espíritu y curar. Para. Vale, curo la clériga para que no me la mate. En principio. Uf, eso puede ser mucho daño. Esto puede ser mucho daño. Sí, sí. Como me deje algo vivo, se la lío mucho. Eh. Y a partir de aquí sí que podemos hacer marisco esto. Vale. Se va a poner bastante pesado. Sí, se va a poner bastante pesadito. 
No sé si es, es worth curar. Nah. Es esto y esto. Y juego el, el iluminar. Para pillar el hechizo. Vale. Mucho más robo por aquí. Nada, es que el mazo en cuanto a robo se comporta perfecto. El, el mazo en cuanto a robo va bien. O sea, no... No peca nada de robo. No. No peca nada de robo. No te quedas sin, no te quedas sin mano. Es raro. Es raro que te quedes sin mano, la verdad. Vale, eh, es letal. Si con que deje un par de 7-7 es ahí... Es letal. Con esto... Esto yo creo que es una muy buena inclusión, tío igual, Dos copias igual ya es mucho Pero una copia está muy bien Sí Una copia de esto está muy pero que muy bien Vale ¿Qué pasa? ¿Te, te me ha rayado o qué? O ya ves, lo ves chungo Y... Y ya otra cosa Te has pirado Es posible, ¿no? Volcanomancia, vale pero con eso no me vas a limpiar. Con eso, con eso no me limpias, bro. No, está muerto. Madre de Dios. Cuánto damaje. Bueno. Pues nada, gente. Partitas de lo más rápidas y... Y nada, mazo... Que oye, no creo que sea la octava maravilla del mundo. A ver, hay que ser realistas, ¿vale? Y esto, pues... Eh, vamos, eh, no creo que... A ver, históricamente Silent Priest... Eh, nunca ha sido algo súper, súper meta. Eh, cuando igual ha sido más fuerte ha sido con, que era más no era tanto un sacerdote silencio sino casi se podía llamar más como un sacerdote combo y ahí sí que creo que jugaba con hoja faca y algo más de silencio pero claro ahí estaba el espíritu el fuego interno espíritu divino y como mucha más capacidad de jaguerolear con ese tipo de, de hechizos ¿no? Entonces, pues bueno, para lo que es, pues bueno, está bien, es sobre todo porque es muy económico, eh, los que habéis abierto unos cuantos sobres, estas cartas las vais a tener, porque suelen salir, comunes poco comunes suelen saliros al final bastantes y repetidas, entonces, pues bueno, eh, para de primeras eh, jugar algo distinto y jugar algo con bastantes cartas de una expansión, a coste muy reducido, está bastante bien. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, dale like y apoyo si te mola este tipo de contenido. Y, y nada, en el canal secundario intentaré hacer un poquito lo mismo, a ver si hoy me da tiempo a subir también algo de salvaje y traer algo fuerte de salvaje con cartas nuevas y que podáis jugarlo también en formato salvaje pues de una forma económica, que podáis pues con comunes y poco comunes petarlo en el formato salvaje para pues bueno... Eh, con poquitos recursos pues eh, poder jugar la mayor cantidad de mazos posible y... Eh, divertiros con cartas de la nueva expansión así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí espero que os haya molado, nos vemos en los siguientes, adiós